Good morning, students. Welcome back to the class 11, subject business study. As we are continuing our chapter, chapter number two, forms of business. In that, we have completed our topics: uh, sole proprietorship, partnership, HUF, and cooperative societies. And we have uh, done our one more topic, known as joint stock company, in last video. Today, we will see. In joint stock company, merits and demerits of joint stock company in detail one by one. So let's begin with the topic joint stock companies merits and demerits. Uh, in merits we are having five points. In demerits we are having seven points. Every point is important for understanding the joint stock company. So let's begin uh, with the merits. We are having five points. Let's. Uh, go with the first point, limited liability, then transfer of interest, perpetual existence, scope of expansion, professional management. All five points are related to joint stock companies and all points are very important. So let's begin with the first point, limited liability. As you know that sole proprietorship, then partnership form, then HUF karta, these are the persons whose liabilities are unlimited. Here in joint stock company, the limited liability means the shareholder has a certain portion of liabilities according to the ratios. Here liability is limited for shareholder. Shareholder are ultimately owner of the company who invest in the business. So, liability of the shareholder of the company is limited to extend the amount unpaid on the shares held by them. Jo bhi shares ho purchase kiye hain, us purchase share ka jo bhi amount, unpaid amount agar hai, to unpaid amount pay karke usko level kiya ja sakta hai. To pehle point clear hai ki limited liability. So, shareholders ultimately the owners of the company, they are the responsible ones to handle all the things related to business. Here the person's assets of the member, the personal assets of the member are safe and free from any charge as debts of the country can be set, company can be settled only from the assets of the company. यहाँ पे कोई personal assets बेचने की जरूरत नहीं है क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपका जो company है वो एक तो artificial person है उसके पास खुद की पर्सनल प्रॉपर्टीज होती है इन द नेम ऑफ अ कंपनी यू परचेज योर एसेट्स यू परचेज लैंड एंड बिल्डिंग्स इफ समथिंग गोस रॉन्ग इफ समथिंग हैपेंस रॉन्ग इफ योर कंपनी गेट्स फॉर द लॉसेस देन यू हैव टू सेल द कंपनीज एसेट्स फॉर पेमेंट ऑफ द डेप्स नॉट द पर्सनल एसेट्स इन जॉइंट शॉप कंपनी वेयर इज इफ वी आर टॉकिंग अबाउट सोल प्रोप्राइटरशिप एच यू एफ द एंसेस्टर्स प्रॉपर्टीज has to be solved out in HUF and in uh, sole proprietorship and partnership. The personal assets are to be said to make out of the debt. So, here we are talking about limited liabilities. So, limited liabilities ke under humare, humare personal assets are not necessary to be purchased. Because here we are already companies ke naam pe sare assets purchase companies. And then we sell those assets to sell out if there is a debt. It reduces the degree of it reduces the degree of risk borne by the investor. Investor की जो risk होते हैं वो reduce हो जाते हैं because of joint stock जो भी है वो अपने assets purchase करता है. Next point is transfer of interest. If you are talking about transfer of interest, here we have to make two categories. One is public, another is private. Here as a shareholder of a public uh, organization or public joint stock company, our transfer of ownership is very easily freely moved from one place to another. For example, here if I have to share my share as a personal, uh, private organization, public organization sector, I was public organization sector ke andar shares purchase in the public organization sector. If I have to share my share in the market, I can easily share my share in the market. यहाँ पर कोई रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है यहाँ पे प्राइवेट पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आप अपनी ओनरशिप को ट्रांसफर कर सकते हो अपनी जगह पे दूसरे बंदे को हम को ट्रांसफर कर सकते हैं 
तो यहाँ पे जब हम लोग बात करते हैं ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट द शेयर ऑफ द पब्लिक कंपनी आर फ्रीली ट्रांसफरेबल द शेयर होल्डर कैन डिस्पोज ऑफ दिस शेयर एट एनी टाइम वेन द मार्केट कंडीशन आर फेवरेबल और ही इज इन दी नीड ऑफ मनी शेयर होल्डर अपने शेयर तभी ही बेचना जब उसको पैसों की जरूरत पड़ती हो या फिर उसको जब ज्यादा प्रॉफिट मिलता हो तो वो शेयर इजिली ट्रांसफर हो जाता है वन पर्सन टू अनदर इन पब्लिक सेक्टर इफ आई एम टॉकिंग अबाउट इन प्राइवेट सेक्टर इट इज इम्पॉसिबल बिकॉज यर इट इज नॉट इजी ट्रांसफर फ्रॉम वन पर टू अनदर तो हम लोगों ने यहाँ पे एकदम क्लियरली कहा है कि यहाँ पे ओनरशिप जो है वो इजिली ट्रांसफर हो जाता है पब्लिक में बट प्राइवेट में रिस्ट्रिक्शन होते हैं क्योंकि यहाँ पर इजिली किसी को भी हम अपना शेयर ट्रांसफर नहीं कर सकते तो ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट जब जॉइंट स्टॉक कंपनी के अंदर हम लोग बात करते हैं तो जॉइंट स्टॉक के अंदर हम लोग मेनली कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं पब्लिक सेक्टर को तो पब्लिक सेक्टर के अंदर हमारा जो ओनरशिप है हम वो इजिली ट्रांसफर कर सकते हैं नेक्स्ट पॉइंट इज परफेक्चुअल एग्जिस्टेंस पॉइंट नंबर थ्री इज परफेक्चुअल एग्जिस्टेंस अब परफेक्चुअल एग्जिस्टेंस है क्या यहाँ पर मैं रीड करता हूँ आपको समझ में आ जाएगा अ जॉइंट स्टॉक कंपनी एंजॉयज परफेक्चुअल एग्जिस्टेंस चेंज इन दी ओनरशिप एंड मैनेजमेंट डज नॉट इफेक्ट इट्स कंटिन्यूटी दैट इज द एग्जिस्टेंस इज नॉट इफेक्टेड बाई डेथ रिटायरमेंट इंसॉलवेंसी और इंसेंटिव ऑफ द मेम्बर्स यहाँ पे क्लियरली बोला हुआ है परफेक्चुलाइजेशन अगर ऑर्गेनाइजेशन एक बार स्टार्ट हो जाती है जॉइंट स्टॉक कंपनी अगर स्टार्ट हो जाता है उसके बाद में शेयर होल्डर की डेथ हो जाए शेयर होल्डर अपना शेयर्स को ट्रांसफर कर ले या इंस्टॉलमेंट हो जाए उसके वजह से कंपनी को कोई इम्पैक्ट नहीं होगा कंपनी बंद नहीं होगी कंपनी कंटिन्यूसली चलते रहेगी इसलिए पॉइंट बोला है परफेक्चुअल एक्सिस्टेंस पॉइंट नंबर फोर इज स्कोप ऑफ एक्सपेंशन अब यहाँ पे स्कोप ऑफ एक्सपेंशन एक्सपेंशन कैसे हो सकता है जब हम लोग ज्वाइंट स्टॉक कंपनी की बात करते हैं तो यहाँ पे ह्यूज कैपिटल इन्वेस्टमेंट आता है और लार्ज नंबर ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज होने की वजह से हम लोग आगे और एक्सपेंड हो सकते हैं एज ए ज्वाइंट स्टॉक कंपनी मोर कैपिटल कैन अट्रैक्ट फ्रॉम द पब्लिक एज वेल एज थ्रू लोन्स फ्रॉम बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट हम लोग यहाँ पर पैसे या जो फाइनेंस का अरेंजमेंट करना चाहें तो हम पब्लिक से कर सकते हैं पब्लिक से हम लोग मनी अरेंज करते हैं प्लस हम लोग यहाँ पर बैंक की हेल्प लेते हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट के हेल्प लेके मनी जनरेट कर सकते हैं और एक्सपेंशन के बारे में हम सोच भी सकते हैं आगे द इन्वेस्टर्स आर इंक्लाइन ऑफ इंग्लाइन टू इन्वेस्ट इन शेयर्स ऑफ द कंपनी बिकॉज ऑफ लिमिटेड लाइबिलिटी और मार्केट के अंदर इन्वेस्टर्स रेडी होते हैं इन शेयर्स परचेज करने के लिए क्योंकि जॉइंट स्टॉक कंपनी के अंदर जो रिस्क है ना बहुत ही लिमिटेड है यहाँ पे लिमिटेड लाइब्रेटी होने की वजह से हर इन्वेस्टर रेडी होता है शेयर परचेस करने के लिए ट्रांसफरेबल ओनर्स एंड पॉसिबिलिटी ऑफ हाई रिटर्न सो दैट देर इज अ ग्रेट स्कोप ऑफ एक्सपेंशन यहाँ पे इजिली ट्रांसफर हो जाता है शेयर इसलिए लोग ये भी सोचते हैं कि एक्सपेंशन बहुत आसानी से हो जाएगा ये सिर्फ एक्सपेंशन इजी हो जाता है इसीलिए क्योंकि यहाँ पे शेयर्स जो है वो ट्रांसफर हो जाते हैं इजिली लीगल डॉक्यूमेंटेशन ज्यादा करने की जरूरत नहीं है आपको सिर्फ इन्फॉर्म या नोटिस देनी पड़ती है कंपनी को कि आपने अपने शेयर्स को सेल कर दिया है तो आपका नाम कैंसिल होकर उस पर्सन का नाम आ जाएगा नेक्स्ट पार्ट इज प्रोफेशनल मैनेजमेंट अब हम लोग जब लार्ज ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं तो लार्ज ऑर्गेनाइजेशन आर द वन हु आर रेडी टू पे द प्रोफेशनल फी इसीलिए यहाँ पे स्पेशलाइज मैनेजर्स होते हैं प्रोफेशनल मैनेजर्स होते हैं और प्रोफेशनल मैनेजर्स होने की वजह से ऑर्गेनाइजेशन बहुत ही ज्यादा ग्रोथ करती है एक्सपैंड करती है और मैनेजमेंट जो होता है बहुत ही प्रोफेशनल होता है हाई स्किल्ड लोग यहाँ पे एम्प्लॉयड होते हैं लार्ज नंबर और लार्ज स्केल ऑफ ऑपरेशन फैसिलिटेज डिविजन ऑफ वर्क या डिविजन ऑफ वर्क का मतलब होता है यहाँ पर एग्जाम्पल फाइनेंस डिपार्टमेंट Then HR department, market department, हर एक department के लिए अलग अलग काम होता है तो मैं example यहाँ पे देने की कोशिश कर रहा हूँ कि डिपार्ट डिविजन ऑफ वर्क क्या होता है यहाँ पर काम को डिवाइड किया जाता है फाइनेंस वाले अपना वर्क ऑटोमेटिकली जानते हैं क्या करना है तो फाइनेंस के अंदर सबको इक्वल डिविजन ऑफ वर्क दे दिया जाता है एग्जाम्पल अगर और थोड़ा डिटेल में दें आपको टारगेट दिया गया है 
टेन थाउजेंड यूनिट सॉल्व आउट करना है वन मंथ के अंदर और आपके ग्रुप के अंदर नियर अबाउट टेन लोग ही हैं तो ऑन एन एवरेज अगर हम निकाले तो हर एक इसके ऊपर थाउजेंड यूनिट आते हैं क्योंकि दस लोग ही हैं तो दस लोगों के हिसाब से हर एक को दस एक हजार यूनिट बेचना है तो ये होता है डिविजन ऑफ वर्ड कहीं कुछ लोग होते हैं जो बहुत ज्यादा एक्सपर्ट होते हैं तो उनका टारगेट भी हम लोग प्लस करते हैं एक्स्ट्रा उनको टारगेट देते हैं और जो वीक होते हैं या फिर ऐसा कह सकते हैं लेस एक्सपीरियंस होते हैं तो उनको हम लोग टारगेट थोड़ा सा कम देते हैं लेकिन ओवरऑल टारगेट जो है या ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन गोल है वो गोल को अचीव करने के लिए आप डिविजन ऑफ वर्क करते हैं एज ए मैनेजमेंट ऑफ अ कंपनी इज इन देंड ऑफ स्पेशलाइजेशन एंड एक्सपीरियंस पर्सन इट रिजर्व इन बैलेंस एंड रेशनल डिसीजन तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पर एक्सपर्ट लोग अगर है तो एक्सपर्ट की एक्सपर्टीज फिर बाद में स्किल्ड नॉलेज पर्सन होने की वजह से यहाँ पर डिसीजन जो लिए जाते हैं वो बहुत ही ज्यादा हाई क्वालिटी के लिए जाते हैं और यहाँ पे डिसीजन जो होता है वो मोस्ट ऑफ टाइम बैलेंस होता है यहाँ पे किसी के ऊपर बर्डन नहीं होता क्यों नहीं होता क्योंकि तो यहाँ पे एक्सपीरियंस पर्सन वर्क करते हैं तो यहाँ पर हमने मैनेज के फाइव पॉइंट देखे होप्स यू हैव अंडरस्टूड दिस फाइव पॉइंट नाउ वी आर कैरी फॉरवर्ड इन द सेम लेंथ ऑफ एन डी मैरिज यर डी मैरिज हैव सेवन पॉइंट वन बार बार यू थे फर्स्ट इज कॉम्प्लिकेशन कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ फॉर्मेशन देन लैक ऑफ सिक्योरिटी इन पर्सनल वर्क एनवायरमेंट नेचुरल रेगुलेशन नेचुर न्यूमरस रेगुलेशन डिले इन डिसीजन मेकिंग ऑलिगेशन मैनेजमेंट ऑलिगेशन मैनेजमेंट एंड कॉन्फ्लिक्स ऑफ इंटरेस्ट एवरी पॉइंट विल बी स्टडी वन बाय वन सो लेट्स बिगेन विद द फर्स्ट पॉइंट कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ इंफॉर्मेशन एज यू नो दैट इन जॉइंट स्टॉक कंपनी अ ह्यूज डॉक्यूमेंटेशन वर्क इज रिक्वायर्ड सो द कंपनी हैज टू वेट फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम टू स्टार्ट देर ऑर्गेनाइजेशन जॉइंट स्टॉक कंपनी को स्टार्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगता है एफर्ट्स लगते हैं बहुत सारे प्रोसीजर्स को फॉलो करना पड़ता है बहुत सारे लीगल रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करने पड़ते हैं तब जाके आप एक जॉइंट स्टॉक कंपनी को स्टार्ट करते हो तो ये एक तो लेंदी प्रोसेस है इसके अंदर डॉक्यूमेंटेशन वर्क बहुत ज़्यादा होता है इसीलिए इसको कहा गया है डी मैरिड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ फॉर्मेशन फॉर्मेशन में बहुत ज़्यादा डिफिकल्टीज होती हैं इफ यू वॉन्ट टू स्टार्ट टूडे बिजनेस देन योर सर्टिफिकेट विल बी रीच बाय द सिक्स मंथ और वन ईयर आपको अगर आज बिजनेस स्टार्ट करना है तो आप आज बिजनेस तो स्टार्ट कर सकते हो लेकिन रजिस्ट्रेशन करते हुए फिर प्रोसीजर्स को फॉलो करते हुए सिक्स मंथ्स कम से कम आपको लग जाते हैं जॉइंट स्टॉक कंपनी के अंदर सिक्स मंथ से लेकर वन ईयर के बीच में आपको इन कॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट मिल जाता है कमर्शियल सर्टिफिकेट भी मिल जाता है लैक ऑफ सिक्योरिटी योर इन जॉइंट स्टॉक कंपनी योर डॉक्यूमेंट्स आर नॉट सिक्योर्ड योर और योर प्रोडक्ट इज नॉट सिक्योर्ड योर इंफॉर्मेशन इज नॉट सिक्योर्ड एवरी थिंग वॉट एवर हैज बिन डन इन दी ऑर्गेनाइजेशन इट इज शो केस्ड इन दी मार्केट इट सेल्फ अगर नुकसान हो भी रहा है बाहर सबको पता चल जाता है पब्लिक कंपनी हैज टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन फ्रॉम टाइम टू टाइम ऑफ द ऑफिस ऑफ द रजिस्ट्रार एंड द कंपनी सच इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल टू जनरल पब्लिक ऑल्सो एज अ रिजल्ट इट इज डिफिकल्ट टू मेनटेन कंप्लीट सिक्योरिटी अबाउट द ऑपरेशन ऑफ द कंपनी आप बैलेंस शीट के थ्रू बाहर मार्केट के अंदर आप अपने इंफॉर्मेशन लीक करते हो या फिर बार में ऐसा कह सकते हो कि आप अपनी इंफॉर्मेशन या ऑर्गेनाइजेशन की इंफॉर्मेशन रजिस्ट्रार तक पहुंचाते हो पर रजिस्ट्रार क्या करता है उसको लीगली शोकेस करता है जनरल पब्लिक तक और जनरल पब्लिक को अगर इंफॉर्मेशन मिल रही है तो यहाँ पे लैक ऑफ सिक्योरिटी होना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है सिक्योरिटी पॉइंट नंबर थ्री इज इम पर्सनल वर्क एनवायरमेंट यहाँ पे ओनर्स और मैनेजर्स जो है वो अपने सूटेबल फॉर्म में काम करते हैं तो मैं इसको रीड करता हूँ सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट लीज टू दिचुएशन इन विच देर इज नो डायरेक्शन रिलेशनशिप बिटवीन एफर्ट्स एंड रिवॉर्ड लार्ज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द कंपनी मेक्स इट डिफिकल्ट फॉर द ओनर्स एंड द मैनेजमेंट टू मेनटेन पर्सनल कॉन्टैक्ट विद द एम्प्लॉयज कस्टमर्स एंड क्रेडिटर्स जब हम लोग इम्पर्सनल वर्क की बात करते हैं तो यहाँ पर क्या होता है 
कि यहाँ पे ओनरशिप एंड मैनेजमेंट दोनों अलग अलग वर्क कर रहे हैं सेपरेटली वर्क करते हैं तो यहाँ पे कोई रिलेशनशिप जनरेट नहीं होती और रिलेशनशिप जनरेट नहीं होने की वजह से लार्ज ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बहुत ज्यादा डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ती हैं जैसे क्रेडिटर्स कस्टमर्स के बीच में बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है या फिर एम्प्लॉयज के बीच में या पर्सनल कॉन्टैक्ट हम लोग क्रिएट नहीं कर पाते तो मिसकम्युनिकेशन बहुत ज्यादा यहाँ पर हो जाता है पॉइंट नंबर फोर इज न्यूमरस रेगुलेशन बहुत ज्यादा रूल्स एंड रेगुलेशन है जो गवर्नमेंट गाइड करती है फिर बाद में कंपनी के खुद के रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं राइट टू वोट का ऑप्शन किसको मिलेगा किसको नहीं मिलेगा ये सब कुछ यहाँ पे डिसाइड होता है द फंक्शन ऑफ द कंपनी इज इज सब्जेक्ट टू द लार्ज नंबर ऑफ लीगल फॉर्मेलिटीज बहुत ज्यादा लीगल फॉर्मेलिटीज होती है जॉइंट स्टॉक कंपनी के अंदर द कंपनी हैज अ बॉर्डर ऑफ न्यूमरस रिस्ट्रिक्शन विद द रिस्पेक्ट टू ऑडिट वोट फाइलिंग ऑफ रिपोर्ट प्रिपेरेशन ऑफ डॉक्यूमेंटेशन सर्टिफिकेट्स एक्सेट्रा तो यहाँ पर बहुत ज्यादा डिसीजन लेने में हेल्प भी मिलती है बहुत बार डिफिकल्टीज भी आती है क्योंकि यहाँ पे वोटिंग कौन कर सकता है कौन नहीं कर सकता कौन ऑडिट करने आएगा कौन नहीं आएगा क्योंकि गवर्नमेंट एज यूजल गवर्नमेंट अपने ऑडिटर्स भेजती है चेक करने के लिए तो यहाँ पर क्या है कि जितना ज्यादा टाइम कंजम्पन प्रोसेस है उसी हिसाब से बहुत ज्यादा डीपली लीगल फॉर्मेशन भी है बहुत ज्यादा रूल्स एंड रेगुलेशन यहाँ पे फॉलो करने पड़ते हैं साथ साथ में यहाँ पर ऑडिट के लिए टाइम दो फाइलिंग करने के लिए टाइम दो तो यहाँ पे ड्यूरेशन जो है ना रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करने के लिए बहुत ज्यादा लंबा हो जाता है और यहाँ पे एक्सपेंसिव भी बहुत ज्यादा है खर्चे भी बहुत होते हैं ऑडिटर्स आते हैं उनके ऊपर खर्चा करना उनके ऊपर बाद में गाइड करना उसके साथ साथ में आप वोटिंग की पोजिशन में लेके आते हैं यूनियंस की डिफिकल्टीज आती हैं तो यहाँ पर बहुत ज्यादा रूल्स एंड रेगुलेशन आपके लिए बनाए गए हैं गवर्नमेंट बनाती है उस गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशन को आपको फॉलो करना पड़ता है नेक्स्ट पार्ट इज डीले इन डिसीजन मेकिंग क्योंकि यहाँ पे ज्वाइंट शॉप कंपनी है तो यहाँ पे जितने शेयर होल्डर्स होते हैं जब तक आप मीटिंग कर नहीं करोगे तब तक मेजर डिसीजन नहीं ले सकते बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो होते हैं उनको भी बहुत सारे ऐसे डिसीजन है जो खुद नहीं ले सकते उनको शेयर होल्डर्स की जरूरत पड़ती है तो यहाँ पर क्लियरली बोला गया है कि यहाँ पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जनरल मीटिंग में जब तक डिस्कशन नहीं करेंगे तब तक वो आगे नहीं बढ़ सकते डिसीजन नहीं ले सकते और डिसीजन लेने के लिए ही वो बहुत ज्यादा मीटिंग्स करते भी हैं और यहाँ पर क्या है कि अगर एक बोर्ड ऑफ मेम बोर्ड ऑफ बोर्ड ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का अगर एक मेंबर अगर नहीं आया तो भी डिसीजन डिले हो सकता है दो या तीन लोग अगर नहीं आए तो दो तीन नहीं आने की वजह से वोटिंग सिस्टम नहीं कर सकता या फिर डिसीजन नहीं ले सकते कुछ ऐसे डिसीजन होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ ओनर्स के रिलेटेड होते हैं तो ओनर्स के साथ में बैठ के आपको बात करनी पड़ती है तो यहाँ पे डिसीजन जो लिया जाता है उसको बहुत ही ज्यादा टाइम लगता है आगे बढ़ाने में नेक्स्ट पार्ट के मैनेजमेंट मैनेजमेंट का मतलब यहाँ पे है यहाँ पे कुछ ही लोग रूल्स एंड रूल्स बनाते हैं और कुछ ही लोग इसको फॉलो भी करवाते हैं रूल बाय फ्यू मेंबर्स यहाँ पर ऐसा कह सकते हैं कि मैनेजमेंट जो है वो कुछ लोगों के अंदर ही है मैनेजमेंट कुछ लोग भी इसको रिस्ट्रिक्ट करते हैं मतलब रूल्स एंड रेगुलेशन बनाना स्ट्रक्चर्स बनाना ऑर्डर्स देना ये सिर्फ और सिर्फ मैनेजमेंट के अंदर कुछ ही लोग ही करते हैं इसी को कहते हैं ऑलिगोसिक ऑलिगोसिक मैनेजमेंट ऑलिगोसिक मैनेजमेंट इन थियोरी मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी अपेयर्स टू द डेमोक्रेटिक एज अ डायरेक्टर हैज टू इलेक्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अ शेयर होल्डर हाउ एवर इन रियालिटी मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी इज वर्स बिकॉज इट इज रूल्ड बाय सम पीपल शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी इज डिस यूनाइटेड यस यहाँ पे शेयर होल्डर मोस्ट ऑफ टाइम यूनाइटेड नहीं मिलेंगे आपको दे डू नॉट टेक मच इंटरेस्ट इन दी कंपनीज मीटिंग शेयर होल्डर डजेंट इन्वॉल्व इन मीटिंग बिकॉज दे आर नॉट इंटरेस्टेड टू चेक डे टू डे एक्टिविटीज दे कम दे चेक ऑडिट वेन एवर दे वॉन्ट बट they don't take uh, too much interest in management decisions as they are only interested in earning profits point number 7 conflict in interest here the stakeholders are having huge problems related to investments so uh, i have a certain concept over here i will read it just listen There, there may be conflict of interest amongst various stakeholders of the company. For example, employees may be interested in higher salary, consumer may desire better quality of product at a lower price, and shareholder may ask for higher dividends. 
this demand poses problems in a very difficult uh, very difficult uh, to satisfy the desired interest कॉन्फ्लिक्स इन इंटरेस्ट के अंदर यहाँ पे सीधा सा लॉजिक है कि कंपनी के अंदर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हो सकती हैं क्यों हो सकती है क्योंकि बहुत सारे ऐसे एक्सपर्ट होते हैं जो सैलरी में इंक्रीमेंट चाहते हैं होल्डर वॉन्ट्स द डिविडन हाई बिकॉज द प्रॉफिट आर यूज देन इट हैज बिन मैंशन दैट समटाइम्स द कस्टमर्स ऑल्सो डिमांड द गुड क्वालिटी प्रोडक्ट एट द लोअर प्राइस ये कुछ मैरिड एंड नी मैरिड हमने देखा Uh, in next video we will see public and private sector sorry types of company public and private and then we will uh, see the topic direct promotions of the company uh, that's it for today thank you